，有唔同，睇下先，有冇影啊？大家好啊！欢迎嚟到九十后生活投资频道，我系史大夫，我系大夫。今日咧，我哋就嚟到呢个旧机场路嘅 f o c u s Centre 啦。系啦，因为呢个 f o c u s Centre 咧，之前都有好多观众推介过俾我哋啊。嗯，我喺呢个东区必食嘅 f o c u s Centre。真系咩？嗯，咁啱先行咗一圈咧，都发觉呢个 f o c u s Centre 原来真系都几大嘅喎。同埋好多人咯，我见到有好多嘅铺头都要排好长好长嘅龙。系啊，同埋佢有好多唔同品种嘅嘢食啊！我见到有越南嘢啦、嗯、日本嘢啦、泰国嘢啦、上海嘢都有啊！咁今日我哋要食啲咩呢？咁今日咧，我哋特登揀咗三间嘅嘢食嘅，分别就系一间嘅烧米铺啦、一间嘅虾面啦，同埋一间炒粿条嘅。由于呢一个咧旧机场路嘅铺头食得太多啦，所以咧我觉得咧一日咧系唔够我哋咧食晒度所有好出名嘅美食嘅。咁所以呢個舊機場路咧，我哋下次會再嚟。咁呢一集咧就係我哋嘅上集啦。冇錯啦，咁我都聽聞過呢一度嘅叉燒飯同埋燒米飯咧係非常非常之出名嘅。咁我都急不及待嘗試下呢個叉燒飯嘅，因為我都幾掛住香港嘅嘢食嘅。冇錯，咁我哋依家就即刻出發去買食啦。A few moments later， 好啦，話咁快咧，我哋就買咗呢個叉燒同燒肉先啦。係啦，咁呢一間嘅叉燒同燒肉咧係嚟自一間叫燒美天堂嘅燒米鋪嘅。嗯。咁呢間嘅燒米鋪嘅老闆咧，聽聞咧佢係喺呢個。个吉隆坡啊，学习呢个烧味嘅技巧噶、嗯，所以佢个样睇落去咧，同你喺平时新加坡咧食嘅叉烧咧系有少少唔同噶。其实真系有啲唔同嘅。咁如果你睇下啲叉烧咧，佢系有啲半肥瘦嘅，就唔似我哋平时喺 h o c k e r Centre 食嘅嗰种叉烧咧，通常都系一种瘦肉嚟嘅啫。至于烧肉方面咧，就唔会烧到太黑啦，好似我哋平时喺 h o c k e r Centre 食嗰只烧肉咁样嘅。咁大家都知啦，香港嘅叉烧其实好出名噶嘛。咁、嗯、其实我啱嚟嘅时候咧，发觉咧，其实新加坡嘅叉烧咧同香港叉烧咧。有少少唔同嘅喎，咁、嗯、新加坡嘅叉燒咧，多數咧佢係比較多嘅瘦肉嘅，而香港嘅叉燒咧佢係比較偏向半肥瘦嘅肉嚟嘅、嗯，所以食落去嘅時候咧口感都有少少唔同嘅。咁同埋味道上咧，香港嘅叉燒咧其實會甜少少嘅，因為香港嘅叉燒好中意用蜜糖去燒啦，所以食落口咧其實會甜啲嘅。咁新加坡嘅叉燒就冇咁甜嘅。對於我嚟講咧，我比較中意嘅係香港嘅叉燒啦，因為一嚟我係食慣香港嘅叉燒噶嘛，同埋香港嘅叉燒有呢個家嘅味道啊、嗯。但係咧就唔可以話新加坡叉燒唔好食，只不過係唔同嘅特色啦，即係唔同嘅味道啦。咁、嗯、但係我自己個人而言咧，我比較中。香港叉燒嘅，冇錯。其實我同大夫一樣嘅，即係對叉燒咧，即係情有獨鍾嘅。因為由細到大都食叉燒啊嘛，同埋加上我父母咧都係做一啲中式餐廳嘅人啦，咁所以咧我對叉燒嘅要求係十分十分之高嘅。希望呢個叉燒同燒肉咧就唔會令我哋兩個失望啦。好啦，事不宜遲，即刻試食啦。咁我哋先食下個叉燒先。哇，真係半肥瘦啊！嗱，大家睇下，半肥瘦，試下先。我覺得佢係有少少似香港嘅叉燒嘅、嗯，但係咧有少少嘅乾，但我覺得係好好食嘅，即係佢嗰種汁啊，同埋佢嘅燒法咧都係非常非常似香港嗰種嘅，我係非常之中意嘅呢種。同埋食落去都係有啲好甜嘅味道嚇，睇、嗯、得出佢真係用蜜糖去食啊，好似蜜汁嗰只。係啦，同埋個半肥瘦之間嘅比例咧真係一半一半嘅其實。嗯，咁大家見到啦。食叉燒點解要半肥瘦呢？其實因為嗰個脂肪咧係會喺你個口入面溶化嘅，嗰、嗯那個感覺係非常之好，我覺得非常之美妙嘅。我覺得停唔到口真係好有家嘅感覺呢、這個叉燒。唔該之，大家都咁中意推介呢個叉燒同埋燒肉俾我哋啦。嗯，冇錯。咁我哋試埋個汁先啊。誒，首先我用叉燒點下佢啦。咁我都唔知道其實佢係點叉燒定點燒肉嘅，不過唔緊要，我試一下先。佢有少少甜，有少少酸嘅。如果係甜酸嘅就令我更加開胃啦。咁我覺得呢個汁咧係非常之唔錯嘅。同埋咧見到佢嘅叉燒咧有少少白色嘅位置嘛，白色嘅位置可能唔係太夠味嘅。咁如果點埋呢個醬嘅話咧，我就覺得係 perfect， 嗯，完美啊。同埋見到叉燒嘅呢一部分咧，真係燒得好濃啊。其實我好中意食呢啲邊位嘅，因為真係好香口呢個邊位。咁大家唔知中唔中意食呢啲邊位咧？嗯，話咁快咧，我哋又食完個叉燒啦。其實我都繼續想食個叉燒嘅，但係冇曬，好可惜咁。唔緊要啦，我哋食個燒肉先，可能燒肉都更加好味嘅。嗯 ，Let's try。哇，好似好脆咁喎個樣，大家睇下先。個皮係黃色噶，枕黃色噶。哇，急不及待啦已經。嗯。哇，跟住，我覺得燒肉都係喺呢個水準之上啊。呢、這個燒肉呢。有啲令我喜出望外，我覺得個燒肉咧係更加似香港嗰種燒肉啊、嗯，比起叉燒嘅話，呢、這個真係一 percent 係香港嗰種燒肉，真係好食。所以大家如果想食呢個香港味道嘅燒肉嘅話咧，都可以嚟呢間燒米天堂試下嘅。咁、嗯、大家最好就 wait 嚟啦，因為咧 wait end 嘅時候咧，我試過嚟嗰一次咧，係排隊排半個鐘以上噶
好想買 Vita 啦，就冇咁多人。啊，真係停唔到口啊！燒肉簡直係，同埋嗰個叉燒。我覺得燒肉最緊要食佢個皮啦，同埋佢嚿脂肪啊，佢、嗯、個皮嗰個脆嘅味道真係冇得輸啊！一流係嘛？冇錯。但係都見過有啲人咧就唔中意食呢嚿。即係喺皮下面嗰嚿脂肪嘅，咁、嗯、其實嗰嚿嘢咧，唔係全部都脂肪嚟嘅，其實有少少肉喺度嘅，唔好誤以為佢係白色就當佢係一嚿脂肪，嗯，係肥肉，其實唔係嘅，其實佢係有肉喺度嘅。同埋咧，如果燒肉咧冇咗嗰嚿脂肪嘅話咧，我覺得係成個燒肉都冇咗佢嘅靈魂啊。嗯，食燒肉最緊要食個三層嗰個唔同嘅口感啊嘛。咁第一層就係脆嘅皮啦，第二層就係嗰個脂肪啦，第三層就係佢肉啦。喺、嗯、你口入面融合咗喺一齊嗰個感覺咧係非常之好嘅。系真系冇得定。好啦，我哋依家就啱先食完呢個叉燒同燒肉啦。咁接落嚟咧，我哋就去試食呢個果條同埋呢一個蝦面嘅。我哋幾經辛苦咧，我哋終於買咗呢個蝦面同埋呢個福建炒蝦面嘅。咁我哋原本係諗住食嗰個炒果條嘅。係啦，咁由於個果條咧實在太受歡迎啦、嗯，所以我哋去賣嘅時候咧，佢已經話已經賣曬啦。今日已經收得檔噶啦。嗯，真係好可惜，我覺得。係啦，咁我哋就退而求其次咧，就買咗呢個福建嘅炒麵嘅。嗯，呢、這、一個福建炒蝦面咧，喺呢個 h o g a Center 面咧，其實都好出名嘅。係啦，見到都好多人排隊嘅。咁呢一間蝦麵叫咩名啊？誒，呢間蝦麵咧個名叫南星福建炒蝦麵嘅。咁你見到佢個碟咧，佢都有佢個名嘅。係啦，呢間蝦麵擁有差唔多六十年嘅歷史㗎啦，喺呢個新加坡。所以我覺得咧個味道啊，應該都非常之唔錯嘅。我諗係非常傳統嘅蝦麵嘅味啦。嗯，冇錯。有六十年歷史真係唔簡單喎。其實香港嚟講咧，好少有鋪頭會有超過五十年歷史上。冇錯，因為各種嘅原因咧，都好易令到間鋪頭執笠嘅。咁通常咧都唔一定係關個味道嘅事嘅，可能係一啲經濟問題啊等等嘅嘢啦，又或者租金加咗好多啊，負擔唔到，就會令香港一啲好傳統嘅鋪頭都會執笠啦。冇錯，但新加坡我見到咧，反而係有好多傳統嘅鋪頭都可以保存到嘅。我諗好大可能咧，都係因為 Hawker Centre 嘅緣故啦，因為 Hawker Centre 咧可能個租金咧就比平時餐廳。平好多啊！咁所以咧，佢哋就可以更加容易喺新加坡度生存。對於新加坡人嚟講，都係一件好事啦，因為佢哋可以將啲傳統嘅味道一直咁傳承落去下一代啊嘛。我覺得非常之有意義同埋值得嘅。只不過以前我哋即刻試食啦，先試下呢個南星福建炒蝦面先，我哋好唔好？咁見到呢個炒蝦面咧，其實唔係得蝦嘅喎，佢、嗯、都有啲魷魚喺度嘅喎。其實福建炒蝦面咧，除咗個面之外咧，你都見到有啲米粉喺度嘅。嗯，係啦。嗯，我呢個炒蝦面好夠味啊！我以前喺其他 hawker center 食嗰啲咧，佢味係冇咁濃郁嘅。咁呢個食落去咧，係、嗯、令人好想食第二啖嘅感覺。加埋佢嘅海鮮啊，即係入面有蝦啦，同埋呢個魷魚啦，咁、嗯、啊令成個面咧其實都有陣海鮮味喺入邊。佢嘅蝦嘅鮮味真係非常非常之強啊！同、嗯、埋我平時食嗰種福建炒麵咧，佢嘅水分係比較多嘅，即係好似。有少少似湯麵咁樣嘅，係、嗯、啦。但係呢個咧就水分就冇咁多啦，食起上嚟咧就比較入味啲咯。因為炒得比較乾身啦、嗯。我自己係唔中意食嗰啲炒到好濕嘅麵啦。我睇都係炒麵啊嘛、嗯。所以呢個麵啊對我嚟講係啱好啊。我哋試下個蝦先。哇，個蝦其實都嗰、那個刀工都要幾犀利啊！你睇下係得半隻嘅啫，即係佢要中間切開一半。我覺得係好難嘅，其實呢件事。嗯好易會線手，嗯，特別蝦咁滑嘅一啲海鮮啊，大家切嘅時候都要小心，嗯，唔得我食唔到口嘅，真係好食，佢味真係好濃郁，同以前食嘅蝦麵真係唔同，唔、嗯、怪得咁多人排隊，我都明點解啦，同埋嗰啲蒜味都非常之唔錯喎，真係，咁啱先小弟夫都講咗啦，呢、這個炒蝦麵入面咧，其實佢有兩種麵溝埋一齊嘅喎，咁、嗯、其實點解嘅呢？其實我諗大概原因咧，係因為粗麵咧，如果大家食開粗麵嘅話，應該知道粗麵咧，佢係唔太吸汁嘅，而幼麵咧就比較幼啊，一條一條中間咧就有好多嘅位咧俾你掛汁，啲、嗯、汁咧吸喺呢啲幼麵上面咧就會比較容易啊，咁所以咧佢就用福建麵咧同埋呢啲幼麵一齊炒起嚟，冇錯，食落去都更加好味，我覺得咁樣，真係食到嗰個汁嘅味道咯。但可能有人問啦，喂，如果啲幼麵咁吸汁，咁點解唔淨係炒幼麵咧？咁好簡單嘅啫，因為粗麵嘅口感就比較好啊嘛。嗯。所以如果佢兩樣嘢合埋一齊嘅話咧，咁就令嗰個麵啊更加完美啊！呢、這個福建炒麵更加完美啦。嗯。同埋如果齋炒呢個幼麵嘅話，我驚會太濕啊。嗯，係啦。加少粗麵入去平衡下咧，我覺得成個口感會更加好咯。嗯，呢、這個都係其中原因咯，我覺得。嗯、所以以前嘅人啊，真係非常之聰明，我覺得。好啦，食完呢個南星福建炒蝦麵之後咧。我哋今次最後一個食嘅咧，就係呢個米芝蓮推介嘅威尼大蝦麵啊！真係大蝦麵，好大隻蝦啊！同埋我哋排隊嘅時候咧，都真係等咗好耐呢個蝦麵、嗯，都見到好多人係排
就咁睇到好想食啊！真係係啊，真係好大隻。只不過以前我哋即刻試下啦。咁我哋試下個湯先。食蝦面呢，我最緊張嘅就係個湯啊！因為如果個湯唔會飲咧，其實成個蝦面就冇一個靈魂。嗯。哇！呢、這個湯真係好重嘅蝦味啊！嗯。個鮮味係非常之濃㗎。咁我感覺到佢應該用咗好多嘅蝦殼或者蝦啦。蝦頭啦，或者。或者係或者蝦頭啦，去煲呢個湯嘅。嗯，食咗呢个汤，我谂我哋可以饮晒佢，连面都未食噶。系啦，咁而家食下个面先。嗯，就咁睇个面，其实冇乜特别啊，都系普通。平时我哋喺 h o c k e r Center 食嗰啲虾面入边嗰种面啦。面嚟讲咧，其实诶同、嗯、普通嘅面差唔多，但系因为有个汤嘅加成之下咧，嗯，呢、這个汤面咧就更加好味啦，变、嗯、咗。所以啱先我講咗啦，呢個蝦面嘅湯其實係成個蝦面嘅靈魂，同埋食到有少少洋葱嘅味道喺、嗯、個湯度。咁洋葱咧令到嗰個湯咧昇華咗，更加香，更加濃郁、嗯，真係非常之一流。你睇我哋連湯都已經飲曬，係啦，但係啲面都未食，<笑>因為個湯真係好好飲。咁蝦面就梗係食蝦噶啦，咁我呢家即刻試食下呢個巨型蝦。究竟係幾好味啦？呢、這個蝦真係好大，我諗拆開佢都要少幾下。我有嘗試用筷子啊！我大家見到咧幾經辛苦咧，啱炒咗個蝦出嚟啦。佢個蝦真係好大啊！呢、這個蝦，咁你試下啲咩味先？嗯。咁我記得我哋平時食嗰啲蝦面咧，佢啲蝦真係冇咁大嘅，嗯，即係佢係普通 size 嘅蝦啦。咁呢只蝦啊真係好大隻，講真。咁大蝦有咩好處呢？就係佢嘅味會更加濃啦，出、嗯、嚟，即係更加有蝦味啦。同埋啲肉咧，你會見到係更加結實嘅，係啦，因為佢比較大隻咧，咁佢喐嘅時間比較多嘛。咁、嗯、所以啲肉咧都會比較結實同埋厚身嘅，個鮮味更加出啲咯。呢、这個蝦面啊，大蝦加埋個湯，咁雖然啲面咧就平平淡淡，冇、嗯、乜特別，但係咧、嗯、加起上嚟咧，真係非常之好食。嗯，冇錯。只係話個湯真係冇得頂啊！我最中意真係個湯。我諗我下次可以問呢個老細可唔可以打包個湯走。咁、嗯、呢、这個湯啊，基本上配咩面都好食。咁、嗯、啊，見到個湯咧，其實有少少紅紅地嘅，我諗係油定係咩啦？我開始以為佢係辣嘅。嗯、叫我佢唔係辣，係咯，可能係蝦油，可能係，係啦，即係用嗰啲蝦頭咧煎出嚟嘅蝦油、嗯，或者可能煲得耐咧個湯咧，嗰啲蝦嗰啲精華走出嚟、嗯，所以就變咗有少少紅當當嘅表面喺上面咯。好啦，咁我哋繼續食埋啲面先。食完嘢咧，就梗系買翻嗰隻張台啦，做個好嘅市民啊嘛。話咁快咧，我哋就食完啱先舊機場路 Hawker Centre 啦。唔知大家覺得點咧？我就覺得非常之好味嘅，特別係燒肉啊。個燒肉咧真係有香港嘅味道啊，我係非常之中意嘅，非常之脆啊。咁對我嚟講呢，我最中意嗰個係嗰個蝦面啊！嗰、嗯那個蝦面個湯真係太好飲啦，好濃嘅蝦味啊！我爭啲啊，就將成碗湯飲晒㗎啦，同你講。咁我哋啱啱啦都介紹咗三款嘅食物啦。咁唔知大家睇完之後呢，你覺得邊一款係你最想食嘅呢？又或者邊一款係你最中意食嘅呢？都可以留言同我哋講嘅。冇錯，今日影片呢就嚟到呢度啦。大家如果中意呢條片嘅話呢，就記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋下次再見，拜拜。Bye bye